നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ദറ്റ് ഇസ് അഡ്രസ് ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് തമിൾ പീപ്പിൾ മോദി ഏർജിസ് രാജപക്സ അതായത് ഒരു വെർച്വൽ ബൈലാറ്ററൽ മീറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും അതേപോലെ ശ്രീലങ്കയും തങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സോ ഇവർക്കിടയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെർച്വൽ ബൈലാറ്ററൽ മീറ്റിലാണ് ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി സാറും അതേപോലെ ശ്രീലങ്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മഹീന്ദ രാജപക്സ സാറുമാണ് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഇവർക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി കോൾഡ് ഓൺ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക ടു അഡ്രസ് ദി ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് തമിൾ പീപ്പിൾ ഫോർ ഇക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റിസ് പീസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് വിത്തിൻ യുണൈറ്റഡ് ശ്രീലങ്ക ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബൈ ക്യാരിയിങ് ഫോർവേഡ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റീകൺസൈലേഷൻ വിത്ത് ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദി തേർട്ടീൻത്ത് അമെൻമെന്റ് ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഈ തേർട്ടീൻത്ത് അമെൻമെന്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം ദറ്റ് ഈസ് ആദ്യം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം ദറ്റ് ഇസ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്ട് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോമൺലി റെഫർ ടു ആസ് ദി സിൻഹാള ഉള്ളി ആക്ട് വാസ് എൻ ആക്ട് പാസ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ഓഫ് സെയ്ലോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ഈ സെയ്ലോൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെയിം ഗിവൺ ടു ശ്രീലങ്ക ബൈ ദ പോർച്ചുഗീസ് എംപയർ വെൻ ഇറ്റ് അറൈവ്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് ഫൈവ് സോ ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് ഫൈവിൽ പോർച്ചുഗീസ് എംപയർ ശ്രീലങ്കയിൽ അറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് സെയ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ ആക്ട് ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്ട് നമ്പർ ത്രീ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ആക്ട് എന്ന് വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് സിൻഹാള ഉള്ളി ആക്ട് എന്നാണ് and the act replaced english as the official language of ceylon with sinhala so adavara english as the official language 1956 la english ne replace cheyidund sinhala ennu parayunnathu sri lankan official language aayittu maatriyana cheyidundu okay and ini due to the lack of official recognition to tamil the tamil language act of 1958 was passed in 1987 the 13th amendment to the constitution stated that the official language of sri lanka is sinhala while tamil shall also be an official language with english as a link language so adayad ee parayana 13th amendment ennu parayana idana that is 1987 la 13th amendment nadrulla or act aanu that is edu edu that is the tamil language act of 1958 and ee or act prakaram ഈ നേരത്തെ അറിയാമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് സിൻഹാലയായിട്ട് ഏത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ സിൻഹാല ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിന് കൂടെ തന്നെ ഏതും തമിഴും ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് തേർട്ടീൻ അമെൻമെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ശ്രീലങ്കയുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ തമിൾസ് അവരെ എല്ലാം തന്നെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സാർ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്ന വെർച്വൽ മീറ്റിനകത്ത് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഇത്തരം മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം അത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാറ്റുക ഇൻസ്റ്റെഡ് എല്ലാവർക്കും വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് തേർട്ടീൻത്ത് കോൺസ്റ്റി തേർട്ടീൻത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ ഒഴിച്ചു മാറ്റാതെ അവയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റിസ് പീസ് റെസ്പെക്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സാർ ശ്രീലങ്കൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിന് റെസ്പോൺസ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മഹീന്ദ രാജപക്സ എക്സ്പ്രസ് ദി കോൺഫറൻസ് അറ്റ് ശ്രീലങ്ക വിൽ വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് റിയലൈസിംഗ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ എത്നിക് ഗ്രൂപ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് തമിൾസ് ബൈ അച്ചീവിംഗ് റീകൺസൈലേഷൻ ന്യൂച്ചർ ആസ് പെർ ദി മാൻഡേറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ്
who together accounted for around 29% of the country's population. So, in this Sri Lanka, there are a lot of groups in the country. There are a lot of percentage. There are Sinhalese people. They are the majority. They are the majority. Which means, in the population, they are the majority. And in the country, there are minority or ethnic groups. So, there are three categories. That is, the main category. That is, Indian Tamils, Sri Lankan Tamils and Moves. So, and if you have a percentage of 29%, constitute okay and then the bracket is 1 which means the reference point that is and the 1 means the Sinhalese make up 74.9 percentage of the population according to the 2012 census and are concentrated in the densely populated southwest and central parts of the islands okay so that is the Sinhalese in the morning the 74.9 percentage are constituted in them and the Sri Lankan Tamils who live predominantly in the north and east of the islands form the largest minority group at 11.1 percentage and this is the 2012 pragaram of the census. Okay, so that is 74.9 percentage of the majority which means the Sinhalis, the Sri Lankan Tamils are 11.1 percentage of the Moose, the Moose which means the descendants of Arab traders that settled in Sri Lanka and married local women. Okay, so our Arabs and Arab traders are Sri Lanka settled in Sri Lanka and our Sri Lanka marriage is settled in Sri Lanka. Okay, and they form the third largest ethnic group at 9.3 percentage of the population. Then, there are also the Indian Tamils who form a distinct ethnic group comprising 4.1 percentage of the population. And this is the Vibhagam, that is Indian Tamils. Okay, then, then smaller minorities include the Malays who descend from Australian settlers, then the Burgers who are descendants of European colonists, then principally from Portugal, the Netherlands and the UK and ethnic Chinese migrants who came to the island in the 18th and 19th centuries and a small population who are descended from Africa. So, Vaki Verena Urichari Shadamanan Varenu, the three Malay, three group comprise his own okay so it is not Sri Lanka and Bhaga Thayatullah it is not a constitution of the constitution of the constitution okay that is the reference of the constitution and this is the basis of the act which means Tamil is an official language what is the act of the constitution the act was controversial as supporters of the act saw it as an attempt by a community that had just gained independence to distance themselves from their colonial masters while its opponents viewed it as an attempt by the linguistic majority to oppress and assert dominance on minorities. Which means that the majority of the group, minority group, is the only one that is the only one that is the only one. That is the only one that is the only one. That is, the act symbolizes the post-independence in Hali's majority's self-determination to assert Salem's identity as a nation-state and for Tamils, it became a symbol of minority oppression and a justification for them to demand a separate, separate uh, nation state, that is Tamil Elam, which was a factor in the emergence of decades long Sri Lankan civil war. That is, it is an act in the majority of the created a self determination, which means our, our identity, cells, uh, that is Ceylon's identity as a nation state. Angin anda create ya, nana awak majority wibhaga tu nene, which means Sinhalis people. Awak kat tera mula motivation anu mana tu? Enam ada isi samai tu, itu ramah tera opposition mana nene wibhaga mana tu? Tamilians, which means awak nana awasi mana tu? Awak kaya tu, uru separate nation state, which means Tamil elem enu mana tu? Orang awak create ya, nana awak demand ada ayam. And itu ram ini anda perbincangan lo urimece jalan tu, is Sinhalis people nana awak nana itu lo, awak nana identity prove je nana. And Tamilians nana awak nana itu lo. Angin ini anda ini anda group ni dah lupa ni dah nana. Orang Bali dia banyak kan? Itu se decades long. Atau yang nalar niend dan nana orang banyak kan? Irono ini Sri Lankan civil war anu barang itu. Okay, so ah orang perbincangan. And itu ram vivasan yang lalang dana ipul dum Sri Lankan londa. Atau aduh mana? Nama orang Prime Minister Narendra Modi sir. Mahindra Raja Baksa sir nol. Awasi petri nana. That is itu ram ethnic minority groups segala lalang dana. Itu ram vivasan yang lalang mati equality kundu barang mana? Okay, so itu ram mana ini news anu barang itu. Ini nana notes lalang dana. Jangan lalang dosa orang kena. इतना पीडीएफ अलग ही इतना पीपीटी डालने में पीडीएफ फॉर्म देंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक किया था लाइन तो लिंक आ रहा हूँ अगर यहाँ तो यार इधर वध मोड़ लीडर वध तारांश इधर वाले वाले दोस्तों आते हैं दोस्तों का न्यूज़ इन्हें पीडीएफ इन्हें लिंक नहीं टेकना लाऊं � so, United Nations and the 75th anniversary related to the session, we will be able to do that. So, that's the first thing. India has a lot of reforms. 
കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇത് ഫോംസ് എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ഫെയിലിയേഡ് ആകുന്നു വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് ഇത് അത്ര ഫെയിലിയറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറിയിൽ ഈ നടന്ന മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇത്തരം യു എൻ റിഫോംസ് എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എന്നൊരു സമയം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സാർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദർ ഇസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് വിഷൻ ഫോർ ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് റോൾ ഇൻ മാനിഫെസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഓൺ സാറ്റർഡേ ആസ്റ്റ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഹൗ ലോങ് ഇന്ത്യ വുഡ് ബി കെറ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് യു എൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡീസ് and he assured the world of the adequate supply of vaccines and highlighted india's contribution to the un peacekeeping missions and its, and its non inclusive foreign policy making the case for india playing a leading role in the world body and namak ariya united nations security council nath 15 15 members und all and permanent ആൻഡ് ബാക്കി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പെർമനൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ അതിലൊരു നോൺ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പറായിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് എലക്ട് ആവുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് സോ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ അതേപോലെ മറ്റ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ജി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദർ ഇസ് വേൾഡ് വാർ സമയത്താണ് ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ ആ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അത് തന്നെ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് വാർ ജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അവയാണ് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനകത്ത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആക്കിയത് പക്ഷെ എന്നാൽ അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിൽ എന്നുള്ളത് നിലവിൽ ഉള്ളത് സോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ വേൾഡ് വാർ സമയങ്ങളിൽ ആ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നിലനിൽത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്കല്ല ഈ പറയുന്ന ജി ഫോർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മെയിൻ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ യു എൻ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പതിനഞ്ചല്ലാതെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് എക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഇനിയും ഈ ഒരു യു എൻ എസ് സിക്കകത്ത് മെമ്പർ ആവാൻ അനുവദിക്കുക അതേപോലെ പെർമനൻറ്റ് നോൺ പെർമനൻറ്റ് എന്നൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതൊക്കെയായിരുന്നു യു എൻ എസ് സിക്കകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതായത് ഈ ജി ഫോർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറേ റിഫോംസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ഈ ഒരു യു എൻ എസ് സിക്കകത്തുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ നരേന്ദ്രമോദി സാർ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മികവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻസ് അത് ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനി കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫോറിൻ പോളിസീസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോറിൻ പോളിസീസ് എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്തരമൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് മെയിനായിട്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനകത്ത് ഇന്ത്യക്കും നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ഒരു ലീഡിംഗ് റോൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം ദറ്റ് ഇസ് ഹൂ വാണ്ട്സ് ടു മില്യൺ വൈറസ് ഡെറ്റ്സ് പോസിബിൾ ദറ്റ് ഇസ് കൊറോണ വൈറസ് ഡെറ്റ്സ് കുഡ് മൂവ് ദാൻ ഡബിൾ ടു ടു മില്യൺ വിത്തൌട്ട് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാൻഡമിക് ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് വോണ്ട് ആസ് ഓസ്ട്രേലിയാസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഏർജ്ഡ് എനി നേഷൻ ദ ഡെവലപ്സ് എ വാക്സിൻ ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദി വേൾഡ് സോ കൊറോണ വൈറസ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടു മില്യൺ ആകും എന്നാണ് ഹൂ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ വേൾഡിൽ ആ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഇത്തരം
ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈ വർഷമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് കാരണം അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലോട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ആ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ആറ്റ്സ് ഫൈവ് ആംഫിബിയൻസ് ടു മധ്യപ്രദേശ് ഫോണാലിസ്റ്റ് അതായത് a study conducted by researchers from Wildlife Institute of India Dehradun on amphibians in the Central India Panna Tiger Reserve has come up with a list of five species hitherto undocumented in this region hitherto means until now or until the point in time under the discussion so adha ee nimisham vare enna anartham okay so adha ayum wildlife institute of india new dehradun avade ulla korcha researchers ellam thanne ee india da panna tiger reserve aa bhagathayittulla amphibians study nartirikkana and adinte adisthanathil anju species which means aa oru anju species ne kuriche idu vare document cheyittilla okay so athanam anju species ne kuriche aanu ippol study nartirikkunathu okay and the researchers apart from compiling an entire amphibian inventory of this region have recorded a call library of 11 species and also have obtained molecular confirmation that is through dna of the cryptic species cryptic species means a term used to refer the species that appear the same but show up a difference when their dna is examined so that is റിസേർച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ആംഫിബിയസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തി എന്നതല്ലാണ്ട് പിന്നെ അവർ നടത്തിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൾ ലൈബ്രറി അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ കൺഫർമേഷൻ അവർക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വിച്ച് മീൻസ് ക്രിപ്റ്റിക് സ്പീഷീസ് ക്രിപ്റ്റിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റീരിയസ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അവ കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ അവരുടെ ഡി എൻ എ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതായിരിക്കും സോ അത്തരം സ്പീഷീസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ മോളിക്കുലർ കൺഫർമേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഈ പതിനൊന്ന് സ്പീഷീസിനകത്ത് അവർ അഞ്ച് ഗ്രൂ അഞ്ച് സ്പീഷീസിനെ അവർ ഈ ഒരു മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഫോണൽ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ കോൾ ലൈബ്രറി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലവൻ സ്പീഷീസിനകത്ത് അഞ്ച് സ്പീഷീസിനെ അവർ ഈ ഒരു മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഫോണൽ ലിസ്റ്റിലോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓഫ് ദി ഫൈവ് സ്പീഷീസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ആഡ് ടു ദി ഫോണൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് ആർ ദി ഡ്വാഫ് ടോൾ ഫോൺ ഇൻ പെനൻസുല ഇന്ത്യ ദെൻ ഒഡീഷ പാഡി ഫ്രോഗ് ദ ഇൻഹിബിറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ Ringled Cricket Frog, an early observer in Karnataka. Then Peary's Cricket Frog, that is seen in Nepal, Bhutan and Azam. And Western Burrowing Frog, earlier seen in Western in India. സോ അതായത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൾ ലൈബ്രറി അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് സ്പീഷീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് എമങ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്പീഷീസ് സ്റ്റഡീഡ് ബൈ ദി ഗ്രൂപ്പ് ട്വൽവ് ഫ്രോക്സ് ട്വൽവ് ആർ ഫ്രോക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ആർ ടോട്ട്സ് സോ അതായത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് സ്പീഷീസ് ഇൻ ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് സ്പീഷീസ് അവർ ആകെ മൊത്തത്തിൽ അവർ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിനകത്ത് ആ പത് ആ പതിനഞ്ചിനകത്തുള്ള പതിനൊന്നായിരുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്തത് കോൾ ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആ പതിനൊന്നിനകത്തുള്ള അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ അവർ മധ്യപ്രദേശിനകത്തുള്ള ഫോണൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് അവർ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഓൾറെഡി അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തുള്ള പതിനഞ്ച് സ്പീഷീസിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോക്സും ആൻഡ് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ട്സുമാണ് സോ എന്താണ് ഈ ഫ്രോക്സ് ആൻഡ് ടോട്ട്സ് വ്യത്യാസം എന്താണ് ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രോക്സ് ആൻഡ് ടോട്ട്സ് എന്തൊക്കെ there is frogs spend most of their time in water but toads get out on land a little more so frogs nu varunnathu koodalum vellathilana chalavirikkya pakshe ennal toads means avaru korchu neram land ilum chalavirikkum then randamathathu frogs have moist slimy skin and toads have dry bumpy skin so adha ayad frogs nu varunnathu avarku slimy which means കൈയിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും ഫ്രോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ എന്നാൽ ടോട്ട്സ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ എന്നാൽ ബമ്പി വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും ഓക്കെ അവരുടെ ശരീരം ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് എഗ്സ് ആ ഫൗണ്ട് ഇൻ മാസ് അതായത് ഫ്രോക്സ് എഗ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ മാസ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി കിടക്കുകയായിരിക്കും അവരുടെ എഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദറ്റ് ഓഫ് ടോട്ട്സ് ആ മോറിന് ചെയിൻ പക്ഷേ ടോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അവരുടെ എഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അവർ അങ്ങനെയാണ് അവർ എഗ്സ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി റി
that he had been admitted on June 25th and was being treated for sepsis and multi organ dysfunction syndrome and effects of a severe head injury sustained earlier. So, Adhem June 25th and Adhem hospital admit on and Adhem then sepsis Adhem then treating on that and Adhem pull then multi organ dysfunction syndrome Adhem Adhem then on that and Adhem pull then Adhem then then move on that and head injury Adhem severe at all head injury Adhem then the cause effects of Adhem then on that and he suffered a cardiac arrest this morning okay so that is the nyara is here now that is the marna man the varay another okay so another that is the cardiac arrest report is that another and a veteran leader who held the positions of finance defense and external affairs minister in the union governments headed by atal bihari watch by sir so that is the leadership of our union government that is the finance defense external e ministries along the name of him lead right on that okay so, this is the news that we are going to talk about. That is, Mahinda's statement on Modi meets silence on 13A. That is, hours after India and Sri Lanka issued a joint statement referring to Prime Minister Narendra Modi's call to the Sri Lankan government to address the Tamil minority's aspirations with the implementation of the 13th Amendment. Prime Minister Mahinda Rajapaksa's office released a statement on Saturday making no mention of Mr. Modi's call or the constitutional provision on power devolution. So, that is our country that is India and Sri Lanka and Prime Minister is a virtual meeting and that is our meeting that is India that is our Prime Minister title Narendra Modi sir that is our 13th Amendment which is Tamil minorities in all of them consider the same thing that our amendment is level and that is our amendment Paksaan dal pinni itu, ini meeting yang lama kali ni ni selesai. Nada Sri Lanka da Prime Minister, ayatullah Mahinda Rajapaksa sah da officer lada relasi jadi mana statement ni nata. Nama da Prime Minister ayatullah Modi sir, adhem pada ni kena itaram kari ngulun da dana ulupata tu riidi lada na statement ni relasi jadi kena. Okay, nada Mr Rajapaksa statement following the leaders virtual meet on Saturday focused on Sri Lanka's response to the coronavirus pandemic that has drawn international praise. So, in this coronavirus pandemic, we have to be involved in Sri Lanka's response. So, that is why we have to be involved in international praise. And while outlining the talking points of their discussions such as development, geopolitics, economy, then defense and tourism, it was silent on justice and post-war reconciliation that remains sensitive issues to some in the southern Sinha Buddhist constituency who fear power devolution might lead to separatism and justice might target the armed forces who are accused of war crimes. So, that is the case of this discussion about development, geopolitics, economy, defense, tourism. This is the case of 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 the case. Tamil ini sendiri kerjanya macam ini Sri Lanka le Tamil which means ethnic minority group ana, awal itu face je ni perasaan kalau anda ni consider je ni mana tu kari muno tu pernah terundai no, bagus ada ni orang tu ni muno tu ada ni satu ram kari orang tu ni awal itu statement le ulupat terundai no lah, that is Sri Lanka ni ada, ada hati ni Prime Minister office ni tu release ni kena statement ni tu, ada orang tu ni ulupat terundai no lah, and main item, atau ram kari ni tu silent item ni kena tu, aduh itu sensitive issue aja tu orang awak. Karena itu teram sensitive issue selain dengan discuss aja itu kerana ini adalah banyak kena pada alat alat kita. Jadi, ini dengan ini detail power devolution. Power devolution means power itu weird sebenarnya. So, atur yang kalian lebih banyak kena alat alat. Pini itu pada detail lalu perbincangan kalau perbincangan kalau anda akan ini itu karena agam. Enam orang faham ini tu. Okay, and though PM Rajapaksa during his time as president for a decade from 2005 had assured India and the international community on multiple occasions that he would go beyond the 13th amendment to ensure meaningful devolution as a means of arriving at a political solution to Sri Lankans national question, he is yet to implement the promise. So, that is the president of Ayurveda, that is Mahindra Rajapaksa Sahaja, that is the president of Ayurveda, 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 and as a matter of the time, that is the 13th amendment that is the problem that is going to be done. So, that is the one thing that is going to be done. And that is the one thing that is going to be done. Beyond the 13th amendment, which means that is the one thing that is going to be done. That is the one thing that is going to be done. That is the one thing that is going to be done. That is the meaningful devolution that is going to be done. Meaningful devolution means that we are going to be done with the whole thing. That is the equality that is going to be done. That is the one thing that is going to be done. And Saturday's joint statement sparked interest for its 
explicit reference to the 13th amendment that to at a time when some in the rajapaksa administration are calling for its abolition so adey ee saturday nadanirikkana meeting la bilateral meeting la india de bhagathu nan endu avar aavashyam vandirikkana 13th amendment adu implement cheyanam ennalladu pakshe idu explicit reference ennu parayan kaaranam porathunna oru reference aayathu kond so athram oru kaaryam ennu parayunnathu adum ee oru sahajathil that is rajapaksa administration de pala aalukalkum ee 13th amendment poornamayittu maatranam ennu kaaranam namme nerthe parna sinhalis majority aanu ave ellam thana So, അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന തേർട്ടീൻ അമൻമെന്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണ് സോ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് റെഫറൻസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ അമൻമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ചർച്ചയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിൻഹാലീസ് ഗവൺമെന്റിന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫ് അതാണ് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അതാണ് സോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് അതായത് ഇത്തരം പവർ ഡെവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഇത് പിന്നീട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് റെഫറൻസ് തേർട്ടീൻത്ത് അമൻമെന്റിന്റെ കാര്യം വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓൾറെഡി ഇത്തരം ഒരു തേർട്ടീൻത്ത് അമൻമെന്റ് അബോളിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ആൻഡ് വൈ ദ ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ബോത്ത് കൊളംബോ ആൻഡ് ന്യൂഡൽഹി വെ എഗ്രിയബിൾ ടു ദി മെൻഷൻ ദ ഒമിഷൻ ഇൻ ദ പി എം രാജപക്സാസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് കെയിം അവേഴ്സ് ലേറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ അൺനോട്ടിസ്ഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ മീറ്റിംഗ് നടന്നു മീറ്റിംഗ് നടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ആ ഒരു റിലീസ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഈ തേർട്ടീൻത്ത് അമൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി എന്ന് കരുതരുത് പോപ്പുലർ വീക്ക് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ സൺഡേ ടൈംസ് ക്യാരിയഡ് എ ഫ്രണ്ട് പേജ് റിപ്പോർട്ട് ടൈറ്റിൽഡ് ലങ്ക അവോയ്ഡ്സ് എനി തേർട്ടീൻ എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് രാജപക്സ മോദി സമ്മിറ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തേർട്ടീൻത്ത് അമൻമെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത തേർട്ടീൻ എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീലങ്ക അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതായത് മോദി സാറും രാജപക്സ വിച്ച് മീൻസ് മഹീന്ദ്ര രാജപക്സ സാറും തങ്ങളുള്ള മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തേർട്ടീൻത്ത് അമൻമെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീലങ്ക അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് മീൻ വയൽ ദ തമിൾ നാഷണൽ അലയൻസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് തമിഴ് പാർട്ടീസ് വെൽക്കം ടു ദി ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക ട്വീറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ഹാൻഡിൽ ദർ ഇസ് എ ടീൻ എ സെഡ് വി വെൽക്കം പി എം മോദി കോളിംഗ് ഓൺ ശ്രീലങ്ക ടു അഡ്രസ് ദി ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ദി തമിൾ പീപ്പിൾ ഫോർ ഇക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റിസ് പീസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് വിദിൻ എ യുണൈറ്റഡ് ശ്രീലങ്ക ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബൈ ക്യാരിയിങ് ഫോർവേഡ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റീകൺസൈലേഷൻ വിത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി മോദി സാറും ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് നാഷണൽ അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സാർ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നരേന്ദ്രമോദി സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ദ ഇസ് ഇൻവിസിബിൾ കില്ലർ ത്രിട്ടൻസ് കൺട്രീസ് സാൻഡൽവുഡ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഇന്ത്യസ് സാൻഡൽവുഡ് ട്രീസ് ദർ ഇസ് ദ കൺട്രീസ് പ്രൈഡ് പർട്ടിക്കുലർലി ഓഫ് കർണാടക are facing a serious threat with the return of the destructive sandalwood spike disease adana ssd nu parayunnathu sandalwood spike disease so ittaram oru disease ne ipo edu nerittondirikkana karnataka kerala polulla samsthanam okay and e parayunna the infection has resurfaced in the aromatic trees natural habitats in karnataka and kerala okay and and according to a study by scientist R Sundara Raj and R Raja Rishi of the Bengaluru based Institute of Wood Science and Technology the natural population of sandalwood in Marayur of Kerala and various reserve forests in Karnataka including MM hills are heavily infected with the SSD for which there is no cure as of now and ee oru SSD ennu parayna ee oru disease ne tadayan venittu oru reethiyil
okay and ssd has been one of the major causes for the decline in sandalwood production in the country for over a century so edana oru 100 varsham nammal nokkana nannengil sandalwood production etu nidil korayan kaaranam ee ssd aanu okay and such was the impact of this disease in karnataka that the growing stock had been reduced to 25 percentage of its initial level between 1980 and 2000 so in 1980 2007 aa 2000 aa oru kalagattathil etrayke aano nammal ee sandalwood produce cheyathu aa oru aa oru produce nu parayunnathu ipo 25 shatamanam vechu koraiyana cheyirikkunnu okay and the devastating impact in natural habitats resulted in sandalwood being classified as vulnerable by the international union for conservation of nature in 1998 so adha adu kondu thanne that is natural habitats idellam thanne ithram oru moshamaya reethil effect cheynadu kondu ee oru sandalwood ennu parayunnathane international union for conservation of nature 1998 le vulnerable aayittaan classify cheyirikkunnathu ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം നെരിസ്റ്റൻസ് എൽ എ സി മേക്സ് ലഡാക്കി ടീം കോൾ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ബോയ്ക്കോട്ട് അതായത് ഇലക്ഷൻ ബോയ്ക്കോട്ട് മീൻസ് ഇലക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതിനെ കോൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇലക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ദർ ഈസ് ദ ഡെലിഗേഷൻ ഫ്രം ലഡാക്ക് ഓഫ് ഫോമർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എം പീസ് ഡിസൈഡഡ് ടു കോൾ ഓഫ് ദി ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് ദി അപ്കമിങ് ഇലക്ഷൻസ് to district autonomous councils on an assurance from the center that government of india is open to discuss protection available under the sixth schedule while looking into issues related to ladakhi people adayada nerthe avaru election boycott cheyan thirumanichu and aa election boycott cheyan pogiyaanulla thirumanam avaru cancel cheyirikkana main reason ennu parayunnathu lsr bhagathala prashnangal kondana avaru aadiyam election boycott cheyan thirumanichathu പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് അഷുറൻസ് അതായത് അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആ ലഡാക്കി പീപ്പിളുടെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയെ ഈ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഓൾറെഡി ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്ത എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോയ്ക്കോട്ടിൻ്റെ അവർ കോൾ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി എന്താണ് ഈ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ദി ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് എല്ലാം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അത് അത്തരം പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് എല്ലാം തന്നെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് and passed by the constant assembly in 1949 it seeks to safeguard the rights of tribal population through the formation of autonomous district councils so id engena or prabalyathil kondu varunathu 1949 aanu id pass aayirikkunne and id main item autonomous district councils ennu parayane form cheyum and angana aanu ee tribal population's rights ellam thane id safeguard cheynadu ini endaanu ee or autonomous district councils ennu parayathu they are bodies representing a district to which the constitution has given varying degrees of autonomy within the state legislature ipo assam consider cheyya assam na the edengil district aa or district ne ingane adc at consider cheyya which means autonomous district council at consider cheyige aanu nannengil avarku avaradayittu or autonomy adu pala degree okay adhaayathu avarde aavashyam anusarichu aa autonomy avarku provide cheyyum autonomy means swantamayittu bharana nadathanulla avakasham okay that is the governors of these states are empowered to reorganize boundaries of tribal areas and adu pole thanne edakka samsthanangal aanu adc ullathu aa samsthanangalile governors nu parayunnathu ee ittaram tribal areas inde boundary ellam thanne reorganize cheyanam okay and in simpler terms she or he can choose to include or exclude any area increase or decrease the boundaries and unite two or more autonomous districts into one so adayad in simple vaakukal parayanannengil ittram samsthanangalile governor nu parayunnathu adey thana alli avagasham ullad engena nu ariyo that is ittram autonomous districts ave ellam thana onnilengil onno rendu districts ne odimichu onnaakkam ini allengil athram autonomous districts inde size onnu koottu korakkiyo ini allengil chela areas avarku include cheyi exclude cheyi idinokka adhigaram adey thana undavu okay and they can also alter or change the names of autonomous regions without separate legislation adey pratheeju or legislation onnum thana avashyam illada thanne avarku endu cheyam athram autonomous region inde peru avarku maatchanum pattu ithram adhigarangal aanu undavuga ini ee autonomous districts and regional councils ane kurichu detailed nokkam there is the adcs are empowered with civil and judicial powers and can constitute village courts within their jurisdiction to hear the trial cases involving the tribes 
സോ അതായത് ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയസ് റിലേറ്റീവ് നടക്കുന്ന പല കേസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വില്ലേജ് കോർട്ട് എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് അവർക്ക് അത്തരം സിവിൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓട്ടോണോമി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ and governors of states that fall under the 6th schedule specify the jurisdiction of high courts for each of these cases and itram cases kalkellam ed high court aanu ennallathu ee oru veri 6th schedule prakaram avarku specify cheyanadhaan okay and along with the adc the 6th schedule also provides for separate regional council for each area constituted as an autonomous region so ee oru autonomous regionum separate aayittulla regional councils um ee 6th schedule prakaram provide cheyan pattum and in all there are 10 areas in northeast that are registered as autonomous districts edakana three in assam meghalaya and mizoram and one in tripura so ee parana assam meghalaya mizoram ee moonu sthalangal ee moonu samsthanangal aayittu moonu ittaram autonomous districts undu and tripura il oranu angana aaga mothathil 10 ittaram autonomous districts aanu ullathu okay and these regions are named as district council that is of the name of district and regional council that is the name of region so angana ana perum koduthirikkunnu okay and each autonomous district and regional council consists of not more than 30 members of which four are nominated by governor and the rest via elections and all of them remain in power for a term of 5 years and the oro autonomous district and regional council and sheri ivakku oro ninathum 30 il koodal members varan paadilla and idinath four nu parayunathu governor governor aayirikkum nominate cheyuga and baaki ullave ellam thana elections vayana ee oro members nu 5 varsham aayirikkum avara kaalayala avara term nu parayunathu okay so itrayam aanu ee news ennu parayunathu namukku ini adutha nokkam there is india japan navy's match skills in northern arabian sea adayada the fourth edition of the biennial india and china naval exercise is underway in the uh, arabian sea so adayada arabian sea il aayittu indium japan um thangalilulla adana biennial nu parayunna there is rendu aalukal there is rendu members ulpadna exercise naval exercise aanu arabian sea il aanu and fourth edition aanu okay and this is the first exercise following the conclusion of the mutual logistics support agreement early this month and that is indian japan and thailand a mutual logistics support agreement undayirunnu adinu sheshamulla first exercise aanu idu okay naval exercise aanu and the maritime cooperation has significantly increased between the two sides with focus on information sharing and maritime domain awareness in the indian ocean and indo pacific and maritime cooperation nu parayunnathu indian japan vedil ippol mda vadiyanengilum seri and indo pacific which means indian ocean region adhu vela indo pacific region ee bhagathayittu nalla reethil munnotu veriga thaneyanu cheynathu and ippon conduct cheyna ee or exercise naval exercise inde peru nu parayunnathu jimex nanu that is jimex 20 and it will showcase high degree of interoperability and joint operational skills through conduct of a multitude of advanced exercises across the spectrum of maritime operations സോ ജിമെക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻറ്റോ ഓപ്പറബിലിറ്റി അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം എക്സസൈസ് പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർത്തേൺ അറേബ്യൻ സീലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജിമെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജിമെക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ടൂ കൺട്രീസ് ഹാവ് മെയ്ഡ് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രസ് ഇൻ എം ഡി എ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡീപ്പർ കോപ്പറേഷൻ സൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നേവീസ് ആൻഡ് ദ ത്രീ ഡേ വർ ഗെയിംസ് വിച്ച് began on saturday are being conducted in a non contact at sea only format in view of the covid 19 restrictions so as a non contact means ori reethil contact varatha reethil that is seal vech mathramana itaram oru exercise or conduct cheyunnathu karanam covid 19 restrictions ellam ullathu undu okay and idu moonu divasangal neendu nikkuna itaram exercise aanu okay so itrayam aanu news nu parayunnathu adutha vannittu north korea accuses south korea of intrusion to find officials body that is north korea accused south korea of sending ships across the disputed sea boundary to find the body of a south korean official recently killed by north korean troops warning on sunday the intrusion could escalate tensions and south korea denied the accusation so adayathu idinath main kaaranam nu parayunnathu സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇസ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കാണാതാവുകയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് പിന്നീട് അറിയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോർത്ത് കൊറിയയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൂപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നോർത്ത് കൊറിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗത്ത് കൊറിയ കുറേ ഷിപ്സ് എല്ലാം തന്നെ നോർത്ത് കൊറിയയിലോട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൗത്ത് കൊറിയ ഷിപ്സ് വിട്ടു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോർത്ത് കൊറിയ സൗത്ത് കൊറിയ അക്യൂസ
ആൻഡ് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ടെൻഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു വാർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സൗത്ത് കൊറിയ പ്രപ്പോസ്ഡ് എ ജോയിന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടു റിസോൾവ് ഡിസ്പെൻസറീസ് ഓവർ ദി സൗത്ത് കൊറിയൻ ഒഫീഷ്യൽസ് ഡെത്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആണ് ഒരു സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ജോയിന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണമെന്നാണ് സൗത്ത് കൊറിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് സിയോൾ ഹാവ് സെറ്റ് ദി ഫോർട്ടി സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് വാസ് ലൈക്ലി അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഡിഫെക്ട് ബിഫോർ നോർത്ത് കൊറിയൻ ട്രൂപ്സ് ഫേറ്റലി ഷോർട്ട് ഹെം ആൻഡ് ബേൺ ഹിസ് ബോഡി ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് അവർ പറയുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ട്രൂപ്സിനെല്ലാം തന്നെ ഡിഫെൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ട്രൂപ്സ് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സി ഓൾ നോർത്ത് കൊറിയ ഓൺ ഫ്രൈഡേ സെൻസ് എ മെസ്സേജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ റെയർ എപ്പോളജി ബൈ ലീഡർ കിം ജോ യങ് ഫോർ ഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സി ഓൾ ദ സൗത്ത് കൊറിയ പറയുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെയർ എപ്പോളജിയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന ലീഡറിനെ ദറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഒഫീഷ്യലിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു എപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അത് എന്നാണ് സൗത്ത് കൊറിയ പറയുന്നത് and the north korean message distributed by south korea said its troops shot the official because he attempted to flee after refusing to answer their questions and idinna bhagamayittu north korea porthu uttirikkana message nu parayunnathu that is ee oru official adhayathinodu pala reethiyilulla questions choichappol adheyam rakshapran shramichu and adinna bhagamayittu adheyathe vidi vechathu ennaanu and it said the troops were unable to find the official's body and burned the object he was floating on in line with anti corona virus rules സോ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി അതിനുശേഷം ഈ ആൻറ്റി കൊറോണ വൈറസ് റൂൾസ് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം കത്തി നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് സിൻഹാല ഇസ് ദ ഒള്ളി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്ട് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോമൺലി റെഫർ ടു ആസ് ദി സിൻഹാല ഒള്ളി ആക്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് തമൽ വിത്ത് സിൻഹാല ആസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ടു ഇതിനകത്ത് ഫോർ ദ സെയിം ബീം തെറ്റാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ഏക്കകത്തുള്ള തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻഹാല മാത്രമല്ല ശ്രീലങ്കയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് സിൻഹാല ആൻഡ് തമിഴ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ദെൻ ഇനി ഈ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്ട് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് ആ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം സിൻഹാല എന്ന് പറയുന്നതിന് റീ ഇതൊരു സിൻഹാല എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിനെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ തമിഴ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിൻഹാല എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കിയത് ഓക്കെ അടുത്ത വന്നിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി സിക്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആൻഡ് ജർമ്മനി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അതിനകത്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ അതിനകത്ത് ആൻസർ വൺ ദറ്റ് ഇസ് എ മാത്രമാണ് ട്രൂ കാരണം ബി കേരളത്ത് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനകത്ത് പെർമനന്റ് മെമ്പർ അല്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനകത്തുള്ള പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യ ഫ്രാൻസ് യു എസ് യു കെ ആൻഡ് റഷ്യ ഫ്രം ചൈന ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ദറ്റ് ഇസ് റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ചൈന യു എസ് യു കെ ഈ ഇവയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനകത്തുള്ള അഞ്ച് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത വന്നിട്ട് ഫ്രോക്സ് ഹാവ് മോയ്സ് സ്ലിമി സ്കിൻ വെറ ആസ് ടോട്സ് ഹാവ് ഡ്രൈ ബംപി സ്കിൻ ദൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് പന്ന ടൈഗർ റിസർവ് ഇസ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതിനകത്ത് വിച്ച് ഇസ് ടു അതിനകത്ത് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ആയത് എ ട്രൂ ആണ് ആൻഡ് ബി എന്താ തെറ്റെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ന ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ഇൻസ്റ്റഡ് അത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വന്നിട്ട് സിക്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സീക്സ് ടു സേവ് ഗാർ